Ah, mi nombre es Evelyn de Jesús y es un orgullo estar aquí con mi gran amigo, mi hermano, mi colega, Víctor Bonilla, el presidente de la Asociación de Maestros y vicepresidente de la Federación Americana de Maestros. Y también tenemos el honor de tener a, a, a Omar, a Aurimar Román Irizar, maestra de historia en la Escuela de Severo Quiñones en Carolina. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Ok, so, juntos hablaremos sobre la importancia de la pedagogía culturalmente sensible que nosotros uh, con el cultural responsiveness como una de las mejores estrategias para ayudar a los estudiantes y a redescubrir y preservar sus identidades históricas. Como dije esta mañana, vengo a esta taller como una humilde puertorriqueña de la ciudad de Nueva York, una bonita que pasó 20 años enseñando a estudiantes en el primaria en el barrio chino de la ciudad de Nueva York. Créeme, tenía mucho que aprender sobre la pedagogía culturalmente sensible cuando enseñé en Chinatown. Le voy a dar un ejemplo. Yo era maestra latina, había dos maestras de, 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 de americanas y el barrio era de chino. So, cuando los estudiantes entraban, nunca me miraban en la cara. Yo decía, pero que no me está pasando. Yo creía que eran falta de respeto ¿no? y que me estaban ignorando. Por eso. En la actualidad, era una, era una cultura que no miraban a la maestra porque en la china el respeto es si la maestra habla, ellos no miran a la maestra. So, ellos me estaban honrando y yo lo vi diferentemente. So, aprendí a cambiar mi manera de ser, a cambiar mi pensamiento de la cultura mía a la cultura de ellos. Mm -hmm. so, hace poco um, dije que crecí escuchando historias del pueblo, traímos nuestra gente de mi madre y mi abuelita, pero nada de eso realmente resonó conmigo. Y como muchos de ustedes aquí, en estos lugares, yo también he comprado camisetas. Ya voy a enseñar las camisetas que todo el mundo va a recibir hoy. I'm not a white today. Mira qué linda. ¡Qué lindo! ¿Está bien? Pero en realidad yo no, yo no entendía todo el, el, el que se significaba esto. Hasta Don Víctor me enseñó y me, y me sigue enseñando todo lo que tenía. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos lo que representan? estas camisetas y los símbolos. Cuando comencé a pasar más tiempo en Puerto Rico y vi los símbolos y inscripciones, vi, mi, vi mis propios rasgos reflejados en mi cara, personal que, que ahí vi, yo fui a, a mi, ma, mi papá de patilla y mi madre de carro, mami está ahí. Y cuando yo fui a Puerto Rico, en, en el campo de patilla, yo no sabía que tenía familia y vi una, yo estaba andando en los montes, no era joven. Tú sabes, la gente de Nueva York siempre manda a los hijos a Puerto Rico y vi que eso era así. Es así, en los, es así. En los, en los, en los, y cuando yo andé, vi una muchacha que era eléctrica, eléctrica, y era una prima que nunca sabía que tenía prima. So, somos dos hermanos, somos dos primos, somos dos familias. De la misma manera que los puertorriqueños han sido cobrados como ciudadanos de los Estados Unidos, de Estados Unidos la cultura taína casi ha sido cobrada de nuestras escuelas. Las culturas y lenguas de los pueblos indígenas son una característica principal de la historia, de la identidad y los derechos indígenas como pueblo colectivo que no se puede cobrar. Y ha estado pensando desde que llegué aquí, que la mayoría, la mayoría de los, la mayoría de los maestros en el continente que tenemos estudiantes cujas familias son originales de Haití, Jamaica, Cuba, la isla Vinieles, la República Dominicana y la Bahamas. Tenemos la oportunidad de ayudarnos a conectarse con sus países indígenas y llevar adelante la cultura taína. Tenemos que estar orgullosos de la historia compartida y la sangre taína que corre por todos nuestra pena. Hoy cuando la, la, la profesora de, de Santo Domingo y empezó a 
a abrir y empezó a, a, a cantar y bendecir. Eso a mí me, me, me tocó profundamente el corazón. Y me puse a llorar cuando ella empezó a, 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 a alabar y a, y a glorificar nuestra herencia y todo. Me tocó mucho. Pero necesitamos los recursos, los recursos adecuados y el desarrollo profesional para ayudar a estos estudiantes. Necesitamos, necesitamos llevar libros culturalmente apropiados a las bibliotecas escolares y a las manos de los estudiantes y su familia. Y necesitamos trabajar más con los heredores para que produzcan más material de temática indígena. Y tenemos un libro ahí, ¿dónde está el libro? Mira, ¿qué se dice ese libro? Léemelo, por favor. Mito del pueblo Tai. So, nosotros estamos en AFT consiguiendo muchos de esos libros definitivamente para que los muchachos vean los libros, se reconocen cada cuarto. Y debo agradecer como presidente de la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe, tengo un interés especial en cómo los maestros de Puerto Rico están abordando la, la lengua taína en la, en la aula. Ahora es el momento de dirigirse a nuestro panelista como expertos aquí en Puerto Rico, soy experto porque lo hacen todos los días y muy, por muchos años. Aunque esta muchacha se jovencita, pero ella sabe mucho. Y don Víctor ya ustedes lo conocen todo. Ahora, vamos, don Víctor. Por favor, denos una visión general de la pedagogía culturalmente sensible en Puerto Rico. Puerto Rico desde su perspectiva como presidente de la Asociación de Maestros. Pues, pues, buenos días a todos. Y para mí es un, un gran honor compartir esta experiencia educativa con cada uno de ustedes. Eh, si hablamos primeramente de, de la comprensión es cómo entendernos, cómo encontrarnos. Eh, y sobre la pedagogía, ¿qué, qué se enseña? Eh, si hablamos eh, del concepto cultural, ¿qué nos identifica como puertorriqueños? Y que sea sensible, que nos toque. Eso es lo que nosotros aspiramos como maestros. Enseñar a identificarnos como pueblo y qué nos, qué nos hace diferente a los demás de una manera sensible. Pero si, si la compañera Evelyn de Jesús, que tengo el gran honor de conocer y que esté hoy eh, dirigiendo este eh, gran panel, me permite, eh, tenemos que conocer un poco más de todos los estudios que se han hecho eh, que abarcan la historia de la Taína o los estudios arqueólogos, ¿verdad? Que eh, han hecho varios de lo que hoy conocimos. Y, y están participando en esta gran conferencia de herencia taína. De herencia que nos distingue. ¿Cuántos de taínos eh, estamos pres eh, preservando en nuestra escuela pública y en nuestra cultura? Pues le puedo decir, compañero, y todo lo que nos escucha, que la comprensión cultural nos ayuda a entender nuestra realidad. Si no, si no entendemos cuál es y comprender qué es lo que nos identifica culturalmente, no estamos entendiendo la realidad. Es por ello que aprender diversas visiones del mundo y sensibilizarnos ante lo convencional y lo extraordinario. Lo convencional y lo extraordinario. Que era lo que yo habitualmente entendía lo que puedo entonces eh, extrapolar como eh, verdaderamente extraordinario. Soy maestro de español por 30 años, ¿verdad? Eh, le digo que soy porque siempre uno cuida la lengua, el vernáculo. Y yo le siempre he dicho con la compañera Evelyn y a los compañeros maestros, yo creo que la gran herencia además de, de, de los aborígenes que nos distingue como latino es la lengua. La lengua es... Eh, es la patria en ella reside nuestra nacionalidad y, y, y el hablar y, e incorporar los vocablos lo vocablo taíno eh, en nuestro eh, eh, proceso y currículo es de gran importancia. Con, con el terreno de la cultura es cambiante, 
y, y podemos decir moverizo, nuestras visiones del mundo surgen y comienzan a cuestionar las narrativas pasadas. ¿Qué se qué que conocemos? ¿Verdad? ¿Qué se ha hecho hasta este momento? Eso ha ocurrido con el tema de Auri en Puerto Rico. De ahí el protagonismo que ha adquirido la cultura taína en nuestro país. Últimamente usted ve cómo los jóvenes están utilizando todos estos símbolos hasta, hasta en, 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 en sus camisetas, en, en sus prendas, porque hay un renacer de esta cultura de encontrarnos con lo que nos distingue eh, y, y, y más con aquellos aborines que eh, nos identifican como puertorriqueños. La, la concienciación de que está ocurriendo en Puerto Rico actualmente con el tema de nuestros ancestros, ancestros es una oportunidad singular para educar lo que está haciendo la compañía, nuestra colega maestra. Este, este avance, este renacer de esta cultura, de interesarnos de dónde venimos, pues es momento de aprovecharlo para que ella pueda educar y crear nuevas narrativas, también para contar nuevas, nuevas historias. Fíjense, para contar nuevas historias. En el momento en que ella, yo sé que toque el alma, la sensibilidad de un estudiante, en cuanto se encuentra con su cultura, ya está creando una nueva historia. Y eso es lo que, es, lo que hace la, la, la pedagogía de, pre, de, de, de Freire, ¿verdad? La, con el constructivismo, pero tú ir creando esa nueva historia para encontrarte contigo mismo. La discusión académica se ha enfatizado la importancia de la comprensión multicultural y la hibridez cultural, ambos, ¿verdad? En, como un paso de avance hacia la sensibilidad, el entendimiento y la convivencia de las sociedades. El orgullo por nuestra herencia tal, por nuestra raíz aborigen, es más necesario que nunca. Es más necesario que nunca. Y yo entiendo que este encuentro de ahí no es lo que persigue, de que nos encontremos, de que nos reencontremos con esta herencia de ahí. No se trata de reconocer la aportación de los españoles, africanos y taínos en la cultura puertorriqueña. ¿De dónde surgió la controversia de la identidad nacional? Se trata de comprender que estas tres culturas y, y otras como los corsos, los baleares, los mallorquines o chinos aportaron también a las diferentes tareas e ideas, tradiciones, costumbres, valores, prácticas y representaciones que forman o conforman parte de nuestra cultura. Es necesario valorar las diferencias culturales como un paso de avance para construir nuevos imaginarios sociales, o sea, nuevas historias. El estudio de Luis Hernández Aquino concebía que nuestro primer bilingüismo, como la mezcla entre las voces taínas y el español, nuestro primer bilingüismo, vi de dos, ¿verdad? Fue el primero entre las voces taínas y el español, adoptado, eh, por, adoptado por nuestros conquistadores para quien no concebía que el español de Puerto Rico sin su herencia indígena. Ignorar esta, esta herencia sería ignorar parte de las raíces de nuestro árbol genealógico como pueblo. Nadie puede, nadie puede negar que esas voces taínas forman parte del bilingüismo, del bilingüismo, del primer bilingüismo entre las voces taínas y las voces eh, de los conquistadores. Y que ese, ese lenguaje utilizado para ello estaba nutrido de estas voces ricas que son las voces taínas. Se menciona todo el diccionario de voces indígenas de Puerto Rico y lo podemos conseguir para que él le quede ¿verdad? demostrado cuánto 
de esa Rusia taína están en el bilingüismo de los conquistadores. Uno de los temas más famosos de fallecido Salcedo, Madre y Santiago lleva una de las palabras taínas más conocidas. Juego a la picotea. Picotea es un convocador taíno. Y fíjese cómo ha, ha, ha permeado y ha permanecido en nuestro árbol, en nuestro vocablo, para darle evidencia que desde los taínos los aborígenes todavía nosotros, en nuestro lenguaje coloquial criollo, hay que evidencia de la pose taína y, y con gran orgullo. De este modo, nuestra cultura y todas las culturas son el producto de múltiples, de múltiples encuentros, resistencia, negociaciones y adopciones de un conjunto de ideas que transforman los patrones, creando nuevas prácticas y visiones del mundo. Las investigaciones que se han realizado en Puerto Rico en el siglo XX han sido fructíferas, reescribiendo re nuestra historia. Compañero, eh, que no me escucha, los hallazgos arqueológicos de años más recientes y publicados en años demuestran, que, eh, eh, demuestran una cultura indígena mucho más vibrante de lo que conocíamos hasta ahora. Por eso, nuestro historiador más sobresaliente, Fernando Picó, lo acentuó con una profunda razón. Cada generación necesita narrar de nuevo a Puerto Rico. Cada generación necesita narrar de nuevo a Puerto Rico. No hay historias definitivas. Tú la narras, tú la narras, tú la narras y ella está construyendo como, como pedagoga, como maestra, en cada salón y en cada alma que toca una una un narrar un nuevo Puerto Rico así que la relación histórica tradicional eh, fundamentó su conocimiento de los nativos a base de la crónica de los colonizadores en Puerto Rico existen múltiples sitios arqueológicos pero muchos permanecieron ocultos por mucho tiempo sin ser estudiados desde inicios del siglo XX. La historia comenzó a tomar nuevos giros con las investigaciones, iniciadas desde hace 100 años. En primer lugar, las investigaciones antropológicas y etnográficas a inicio de la década del de, 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 de 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 20 por toda la isla permitió conocer lo que se entendiese en, 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 ese, en ese lugar arqueológico más importante de la Antilla, el Parque Ceremonial Indígena de Caguana, en Uruguay. Caguana, Bosque, Taína. Uno de los, sus reconocimientos arqueológicos fue que el yacimiento de Capá, iniciado en el 1915, con los antropólogos norteamericanos John Alden Nixon y Robert T. E. Bajo la dirección del eminente doctor Boas, considerado el precursor de la antropología moderna de los Estados Unidos, encontraron varias ideas de las calizas y monolitos basálticos formando una estructura, algunos de ellos con petroglifos. En 1949, donde el doctor Ricardo Alegría realizó un nuevo hallazgo. Le hablé del primero, ahora va a hablar de uno, otros nuevos. Entre esto, la totalidad de una idea, una idea de monolitos con impresiones, eh, impresionantes petroglifos en la plaza principal y encontró áreas con soco de madera, evidencia de, de presencia de otro tipo de estructura eh, de charla. Estuvo habitado por poco más de 300 años eh, iniciando la ocupación alrededor de mil eh, de nuestra era y culminando alrededor de 1450 cuando fue abandonado por razones de economía. Ese este fue el primero. En segundo lugar, digno de reconocimiento es el hallazgo del arqueólogo Miguel Rodríguez López del sitio arqueológico de Punta Cantero en Humacao un pueblo situado al este 
de nuestra, de nuestra isla. El primero está situado en la montaña, en la cordillera central, en un pueblo del centro, que es Uruguay. Este hallazgo, eh, de Rodríguez nos no recuerda que en Puerto Rico no solo vivieron los caínos, sino que culturas anteriores fueron instrumentales en el desarrollo del mundo precolombino, antes de Colombia, como lo fueran los eh, sarabdoides y osteonoides. Los taínos se consideraban como la combinación de todas las culturas. Los maestros del tallado de piedra con la estratificación social y testigo de la conquista española. Le hablé primero del primer eh, hallazgo y el que estudió el del segundo. Ahora voy a, a esa travesía para el tercer, eh, en tercer lugar los hallazgos recientes entre la Universidad de Miami y del Instituto Nacional de Arqueología de Estados Unidos, por un lado y por el otro, de las investigaciones del teólogo René Rodríguez. Ese es el más ¿verdad? moderno y el más reciente estudio arqueológico. Eh, Reescribe parte de nuestra historia. La investigación eh, en Estados Unidos plantea que los restos humanos más antiguos de Puerto Rico datan de 1800 a.C y que su práctica funeraria apunta a la existencia de un grado de complejidad cultural diferente de que suele atribuir a estos primeros pueblos. Mientras tanto, el estudio de Rodríguez apuesta a reescribir la cronología cultural de Puerto Rico tras sugerir que los primeros pobladores del archipiélago eran alrededor del 4.200 antes de Cristo, es decir, más de 3.000 años antes de los, de los establecidos por las investigaciones previas. Fíjense que le he tocado tres investigaciones. Esta última nos dice que los aborígenes vivieron antes de esta cultura, ¿verdad? Permaneció antes. Y es importante porque le dije que nuestra compañera que es maestra, nuestra president, vicepresidenta eh, de la FT, podemos reescribir o escribir la historia de Puerto Rico con estos nuevos hallazgos. Y que la historia no es permanente. Es que la, la historia va, es variante. ¿De acuerdo? a lo que tú vas tocando con el tema que ella nos introdujo, la sensibilidad de lo que es la comprensión del eh, aspecto indígena en, en la pedagogía. Su análisis fue más de los más exhaustivos realizados hasta el momento en el campo de la arqueología o el -Bodigua. Como bien dice Rodríguez, si uno quiere marcar dentro de los dos parámetros de la ciencia uno puede descartar nada, nada de escrito en piedra. Como maestro, y gracias a, a que me dio esta parte extendida de la primera pregunta, debemos proponer que la educación, un lugar de encuentro para educarse sobre las primeras culturas, principalmente la taína revalorando sus aportaciones en la conformación de nuestras identidades y permitiendo nuevas discusiones que calibren de manera más dinámica y fluida la relación entre el pasado y el presente. Tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, de nuestra herencia y de nuestro, y de nuestro porvenir como pueblo. Por eso es que hoy en este encuentro, tú, yo, y todos estamos escribiendo una nueva historia de Puerto Rico y del encuentro caído. Vayamos, ¿verdad? Alabanza para estos eh, aborígenes que nos dieron tanta riqueza y que podemos decir, gracias a Dios, porque tenemos entre nuestra educación y nuestro eh, vocabulario y nuestra manera de expresarnos todavía quedan vocablas caímos que nos identifican como pueblo. Muchas gracias.
más relajado que tengo, esta es la profesora Elizabeth, le queremos dar las gracias porque ya está de vacaciones y vino voluntariamente para estar con nosotros y compartir. So, mi pregunta es, pero es una mira que cosa niña. Pero es mi nieta, qué linda. Pero mira la todo, ella está lista. Bueno, puedes compartir más sobre lo que hace en las aulas con tus alumnos, qué tipo de actividades has desarrollado en torno a la cultura taína. Te quiero ver. Primero, gracias por la oportunidad de estar aquí. Eh, quiero comentar que más allá de llevarlo a un salón de clase, nosotros no tenemos que vivir historia. Y tenemos que llevar ese arquetipo a nuestro, a nuestro ser en el día a día. Llevarlo a la conciencia. Porque si nosotros como maestros, maestras, docentes, no llevamos esto a la conciencia, va a ser sumamente imposible poderlo traer al salón de clase de manera orgánica. No que se vea forzado. Porque cuando ya uno se vive la, la historia y ya uno tiene ese mismo arquetipo de que estas son mis raíces, es mucho más fácil poder transmitir el mensaje y llegar a esos corazones y a la conciencia de los estudiantes. Así que, yo voy a dejar saber que no soy una experta en el tema, que yo todavía sigo aprendiendo, que a mí me da, dentro de todo, mucha pena que mis profesores en la escuela no, no se hayan vivido esa historia, pero reconozco que como maestra me toca a mí. Con la conciencia que tengo, me toca a mí vivirme la historia para poderla transmitir y poder cambiar la mentalidad que hoy día hay en Puerto Rico. Y sobre todo que tenemos una mentalidad bien colonizada, que todavía no estamos conscientes de qué cosas nosotros hacemos, qué prácticas hacemos, que vienen de nuestros antepasados. Tan sencillo como cantar, tan sencillo como entrar a los cuatro elementos, tan sencillo como eso. Y es como salirnos de la cajita colonizadora que nos han creado con las mismas narrativas a lo largo de los años y empezar a cambiar nuestra perspectiva de cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo nos estamos relacionando también con las personas que nos rodean. Entonces, en ese mismo proceso de yo como maestra ir instruyéndome, porque es ahora como maestra que yo estoy aprendiendo mejor sobre mis herencias, pues para esto, yo empecé a aprender cosas bien básicas como canciones taínas, que a mí nunca en la escuela me enseñaron canciones taínas. Y para mí, descubrir que mira, nuestros antepasados cantaban, hacían sus aritos, bailaban, era tan importante como esta charla que estamos teniendo ahora. Entonces, pues empiezo con eso con estudiantes que son todos unos músicos y les gusta el reggaetón y tal, pues entonces vamos a empezar integrando el tema de los taínos con la música. Siempre en mi salón de clase traigo instrumentos de los que pueda conseguir, así sea una maraca o el mayoacán, o incluso un tambor como el que tengo aquí. Este tambor en específico no es un tambor taíno, es un tambor nativo americano, que utiliza la piel de, en este caso es una piel de res y el concepto es que no importa el tipo de material que sea o de dónde venga, todos nuestros antepasados utilizaban tambores, utilizaban maracas, utilizaban sus manos, utilizaban sus pies y utilizaban su voz para poder cantar y también así llevar las vivencias de, de su día a día, porque muchas de estas culturas no, no se basaban en escribir lo que viven, sino en hablar y contar las historias de lo que ya habían vivido. Entonces tenemos que retomar eso de contar, hacer un cuentacuentos. Entonces, pues para mí ha sido bien fácil insertar el tema de los reinos por medio de la música y por medio de los instrumentos. Además de que los estudiantes no están acostumbrados a ver cosas tan distintas como esta, y ya yo despierto una idea con la curiosidad. Y para poder impactar a nuestros estudiantes, la curiosidad es lo más importante. Así mismo como yo he podido aprender, he aprendido porque tengo la curiosidad. Entonces, hay que tener eso bien en cuenta. Tenemos que ser curiosos. Si no somos curiosos, ¿qué vamos a enseñar? Y de esa misma curiosidad, vivirse la historia. Porque si no la vivo, ¿cómo la voy a transmitir? Entonces, pues el año pasado, 
Yo fui con mis estudiantes del Tibes a una excursión y para poder insertar el tema de los caínos y que ellos también vieran como el valor arqueológico que tiene el Tibes, pues trabajamos con una canción caína y ellos pues se impresionaron demasiado porque ¿qué maestro te va a enseñar una canción caína? ¿Qué maestro? ¿En dónde aparece una canción caína? Porque no están en los libros sino es porque tú empiezas a buscar fuera de los libros, tú no vas a encontrar el verdadero valor de las cosas. Entonces, pues empezamos con una canción taína. Y el proyecto era, pues vamos a llegar al Tibes, y en el Tibes vamos a hacer un pequeño arreglo. Y vamos a bailar como bailaban los taínos, y vamos a cantar esta canción como la cantaban ellos. Recogí de todos mis instrumentos, distintos tipos de maracas, distintos tipos de tambor, pero este no es el único tambor que tengo. <risa> eh, y entonces compartí estos instrumentos con mis estudiantes, porque la experiencia no se puede quedar meramente en un libro o lo que yo estoy contando, es que ellos también tienen que vivirse la como la estoy yo. Así que si yo tengo un instrumento en la mano, ya la experiencia cambia por completo. Si yo tengo un tambor en la mano, ya la experiencia cambia por completo. Así que es más allá de los libros, es más allá de yo decirte las cosas es que tú también te lo puedas vivir conmigo, ¿verdad? Y a veces vamos a sentirnos un poco incómodos porque pues como que tú no es lo mío, pero tienes que familiarizarte, porque si no lo haces, entonces ¿qué vamos a transmitir? Entonces, les enseño una canción plena sumamente movida, porque como ya les gusta así el ritmo bien movido, pues les enseño una canción plena bien movida. Y los puse a practicar, hicimos como una semana de práctica en donde estuvimos con los instrumentos tocando y cantando la canción y haciendo un círculo, porque es bien importante también el concepto en, no solamente en los indígenas de Puerto Rico, sino en los indígenas de todas las Américas, el círculo es bien importante, porque el círculo va a representar que hay una unidad entre todos los presentes. Entonces yo no quiero que nadie se sienta afuera y yo quiero que todo el mundo se sienta ¿verdad? parte del grupo y parte de la experiencia, así que un círculo, que nos ubiquemos todos en el círculo, ya va a abrir la puerta como un portal a que podamos sentirnos en sintonía con las prácticas que hacían nuestros antepasados. Entonces, pues así, hacía un círculo, les daba cada uno de los instrumentos, les entregué copia la canción, la practicamos, y una vez llegamos al centro ceremonial de Tibes, ellos estaban sumamente emocionados porque había cantar la canción. Yo pensé, en mi, en mi opinión, ¿verdad? Que quizás no iba a ser tan impactante, pero todavía está mal, ellos mismo estaban cantando la canción. Así que el impacto de, de enseñarlo por medio de la música y narrar las cosas por medio de la música, los instrumentos y llevarlos al espacio sagrado fue una experiencia sumamente increíble para mí, estudiante. Me encantaría que cada maestro pueda tener esa misma curiosidad de indagar más allá de lo que dicen los libros, indagar más allá de lo que me enseñan en la universidad o de lo que ya me enseñaron en la escuela, porque si queremos un Puerto Rico distinto, nosotros tenemos que hacer lo posible y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y vivirnos esa historia. Así que es por medio de la música que yo más he podido integrar el tema con mis estudiantes y que va a lograr porque la música está en todo momento. Es parte de nuestra, de nuestra esencia como seres humanos. Claro, está en nuestra ADN, inclusive eh, uno escucha canciones en la radio y, y estas canciones también tienen unos, unos tiempos que son indígenas o son de herencias pasadas. Así que en la música está todo. Para mí es fácil ver la música porque es un, es un instrumento que a cualquiera va a capturar. Y aunque un estudiante no tenga el interés, quizás porque no se siente todavía conectado con eso, le apuesto que la música sí lo va a llevar a eso. Y además de que las canciones taínas que no las escuchamos en ningún lado, pues va a ser como que, oh, wow, qué, qué distinto es, no me lo voy a perder porque me gusta el ritmo. Así que así fue como he ido integrando el tema de los indígenas. No, no solamente de Puerto Rico, de América en general, en mi sala de clases, trayendo esos instrumentos, canciones, eh, recordando la esencia de ellos. Y, y ¿verdad? Y pues saliendo de esa cajita colonizadora, conectando con la misma naturaleza que era lo mismo que hacía nuestro antepasado. 
porque en la herencia catalina, eh, como ella dijo, es tan amplia que nos toca en toda eh, la, lo que hacía lo que hacía desde la vida, de la vida diaria, del juego de pelota, de, 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 de la religión. Porque ahorita yo le puedo leer hasta el padre nuestro daño, que, que se enseña es, es, y de los cuatro elementos, que es juego, agua, uh -huh. eh, tierra, aire, y eso que se puede estudiar hasta en una, en una clase de ciencia, eh, eh, ¿verdad? De, de esos cuatro elementos e eh, introducir cuán, cuánta aportación taína tenemos en ello. Si sí, eh, tenemos que revisar la revisión curricular eh, y saber la importancia que tiene la herencia cataína en, 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 esto, en, en nosotros como pueblo y como lo había dicho antes, escribir otra vez historia y no olvidarnos de nuestro antepasado. Y yo creo que eh, compañera como la colega que, que ha dado una disertación tan eh, magnífica, podemos ir eh, empujando esta, esta, esta carreta de huellas para que eh, se nos haga más visible la, la enseñanza de la herencia de la en nuestro currículo en nuestra escuela pública. Tengo otra pregunta para ustedes, que ustedes también han ¿Qué podría hacer la AFD para ayudar nacionalmente para seguir este movimiento de Taíno de Guay y todo? Ustedes eh, eh, en Estados Unidos están eh, haciendo eh, consciente a los inmigrantes de su, de, de su herencia eh, en los libros que extrapolan eh, y, y que. Eh, en esa gran iniciativa de obra de libro que tiene la AFT y también que hemos tenido en Puerto Rico eh, el honor de, de, de contar con esa gran iniciativa donde está despertando a la niña y a la joven que volver a leer pero el, 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 el libro físico el que tú tocas el que tú sientes el que tú pal, va, va, va pasando esa página y, esa, y ese conocimiento se va a arraigando en nuestro eh, en nuestra yema de rodeo, en eso que sentimos, pues ellos están haciendo yo eh, te, te podría recomendar que identifique libros eh, bilingües o no bilingües que toquen los temas de los aborígenes, tanto como nos dice ella, que a nivel de toda América Latina eh, y de todos los indígenas hasta de los de Estados Unidos y, y que cuando vayamos a, a tocar en Puerto Rico, incluyamos el libro de Ricardo Alegría, La herencia taína, y también hay otros que tú eh, has conocido eh, para que los niños y jóvenes puertorriqueños, pues empecemos, ustedes empiecen a poner la piedrita para, para lo que se debe de hacer eh, en cuanto a promulgar la herencia taína en nuestra educación. Yo creo que es casi el tiempo, pero ¿quieren hablar, de, de terminar con una idea, con un llamamiento que, que quisiera decir antes de terminar? Sí, ok. Una pregunta. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué fue la herencia de tu La José Severo Quiñón en Carolina. En Carolina. ¿Y qué materia fue? ¿Qué estudios sociales y estudios sociales? Gracias. Es el nivel secundario. Secundario. Quiero, eh, eh, cuando hicieron el opening, hablaron de una persona que se llama Yarey Menéndez, eh, en la Universidad de Católica. Yo la conocí personalmente a ella y yo llegué a ir a la escuela de Nahuatl. Eh, ella falleció, yo no sé si el programa continúa, pero sí sé que en website, Nahuatl Community School Survival existe y es un blueprint que ella dejó antes de morir acerca de cómo hacer un after school que enseña el idioma, los adentros y nuestra cultura. Que si ustedes eso, hay que tener acá un apiario en ese estudio. Ellos enseñaban agricultura y tenían un consejo de abuelas que les enseñaban a los niños. Que los mismos niños, las mismas abuelas, le ponían el nombre, Taíno. Porque cuando iban a la escuela de la ellos tenían su propio nombre, Taíno, junto con sus abuelas. Wow. Eso 
Vayan al website, usen esto del blueprint. Ella trabajó más de 30 años para crear este blueprint. Muy bien. Y ella enseñó esto y está ahí a su alcance. Y es un trabajo que es más peor. Y yo conocí personalmente a Picó, a Fernando Picó. Era un padre para mí. Y yo lo veía escribiendo su libro en su biblioteca. Nos íbamos en la Universidad de Puerto Rico a buscar libros que se dejaban librerías con libros viejos. Y nos íbamos allá a buscar los libros viejos. O sea, Fernando Picó para mí era eso. Y él murió dando clases, básicamente. Él salió de ahí, dio su última clase, fue a su clase, falleció. Así fue su dedicación a la historia de Puerto Rico. Y gracias por esa información. ¿Preguntas? No más. Yo quería felicitarlos por esa excelente exposición que han tenido esta mañana. Para mí ha sido muy agradable. Y como dije esta mañana, esto es un orgullo, un, un honor tremendo. Yo estoy aprendiendo y esta, esta, esta profesora que me tiene escuchando, yo te digo la verdad. Entonces, Quisiera yo, ahora cuando llegué a Washington, estamos haciendo un task force de Negro, pero claro que quiere incluirla a ella, César Luis. Ah, y, bueno, sí. y a ver cómo empezamos esta, esta carrera allá en Estados Unidos para tener conexiones. Y hermana, usted lleva una información, porque yo estoy aprendiendo, la misma vez conectando con don Víctor, la asociación de maestras, la maestra, la profesora allí. ¿Quieren terminar con una conclusión? Ya. Yo tengo una cancioncita okay. que me enseño que la escribí. Ah, sí. Mira, te enseño a la abuela Inaru de Coyo Taíno, Coyo Taberí, y significa abuelo sol, gracias por tu medicina, danos luz, danos vida. Te lo voy a cantar rapidito para aquí, te lo voy a dar. Ya tengo que ir a la cámara. Aracoel, güey. Arako ewe, ha munda matia, arako ewe, gui arani, gui gui, ha munda matia, arako ewe. Muy bien. Para anunciarles que en la mesa de la Asociación de Maestros tenemos nuestras últimas dos ediciones de la revista El Sol, que es la revista oficial de la Asociación de Maestros, y precisamente un número está dedicado a Fernando Picó y el otro a Don Ricardo Alegría, que pueden bajar y se lo podemos observar. Y también, en vez de hacer, me enseñar un regalito de parte de mi vino en este taller. Cada cual le da una, una Pero mira que linda, ¿verdad? Muy bien. So, que bien. En la, en la, en la mesa de la asociación de México. Ok. Don Víctor va a hablar y después casi casi terminamos. Solamente para agradecer, de verdad, a tanto la Betty como a la profesora, el, 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 el tener este conversatorio, eh, yo creo que tan maravilloso, ¿verdad? Donde tocamos la pedagogía de la sensibilidad, que cada maestro y los que no somos maestros. Pero para terminar, quisiera eh, por lo menos leer el Padre Nuestro País para cerrar con esa oración eh, eh, que nos une a todos, ¿verdad? Huaycababa, eh, Padre Nuestro, tu rey toca, está en el cielo. Huami Keinín, rey del mar y tierra. Huami Caraguay, güey, rey del sol y la luna. Huaraico, Huaquía, ven a nosotros. Tainoti, bueno alto. Bomatum, grande generoso. Busica, guaki, ajaiki, kazami, danos hoy el pan. Huracana, espíritu malo no. Maboya, ua, fantasma no. Yumiyu, yan, espíritu bueno sí. Dios Naborí, daka, de Dios criado soy. Aham, katu. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por la valiosa información que se ha compartido aquí. Estoy honrada y bien conmovida con lo que ha ocurrido en este espacio, así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a los Víctor y a todos. Gracias a ustedes por venir. Gracias, gracias. a todos ustedes por venir.